ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ സുവോളജി എട്ടാമത്തെ പാഠം എസ്ക്രിട്ടറി പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദയർ എലിമിനേഷൻ ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്കുണ്ടാവുക ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫില്ലപ്പ് ദി ബ്ലാങ്ക് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാൻ യൂറിയോടെലിക് റപ്റ്റേൽസ് ഡാഷ് അതായത് എസ്ക്രിട്ടറി മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവികളെ മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അമോണോട്ടെലിക് യൂറിയോട്ടെലിക് യൂറിക്കോട്ടെലിക് അപ്പോൾ റപ്റ്റേൽസ് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് യൂറിക്കോട്ടെലിക് അപ്പോൾ ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും റപ്റ്റേൽസിന് നേരെ യൂറിക്കോട്ടെലിക് എന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് യൂറിയ ഇൻ ബ്ലഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് യൂറിയ രക്തത്തിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ഉത്തരം യുറീമിയ അടുത്ത ചോദ്യം ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കിഡ്നി ഈസ് ഡാഷ് വൃക്ക ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാന കോശങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര് നെഫ്രോൺ അപ്പോൾ നെഫ്രോണിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഉത്തരത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ നെഫ്രോൺ എന്ന് എഴുതണം അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻഫ്ലേമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലോമറുലെ ഓഫ് കിഡ്നി കിഡ്നിയിലെ നെഫ്രോൺസിലെ ഗ്ലോമറിനെസിന് ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഗ്ലോമർ ലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുകൂടി എന്താണ് ആ ഡിസീസിൻ്റെ പേര് ഗ്ലോമർ ലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് അടുത്ത ചോദ്യം ആൻജിയോടെൻസിൻ ടു ആക്ടിവേറ്റ് അഡ്രീനൽ കോട്ടക്സ് ടു റിലീസ് ഡാഷ് അതായത് യൂറിൻ ഫോർമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റെനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ ഹോർമോൺ ആൻജിയോടെൻസിൻ ടുവിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് കാരണമാകുന്നു അത് തുടർന്ന് അഡ്രീനൽ കോട്ടക്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് എഴുതേണ്ടത് ആൾഡോസ്റ്റീറോൺ എന്നാണ് ആ ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് അടുത്തത് എസ് പാൻ ദ ഫോളോയിങ് എ ജെ ജി എ ബി എ എൻ എഫ് എക്സ്പാൻഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ജെ ജി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ ഗ്ലോമറുലാർ അപ്പാരറ്റസ് എ എൻ എഫ് എട്രിയൽ നാട്രി യുറക്റ്റിക് ഫാക്ടർ എ എൻ എഫ് ഹാർട്ടിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂറിൻ കൺട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മാൽപീജിയൻ ബോഡി ഓർ റീനൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് അതായത് മാൽപീജിയൻ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് പാർട്സിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളും ഗ്ലോമറുലസും ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ നീല ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്നത് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ദെൻ അതിലുള്ള ക്യാപ്ലറി നെറ്റ്വർക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോമറുലസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് മാൽപീജിയൻ ബോഡി അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ കേസ് ഓഫ് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ യൂറിയ ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ് കോൾഡ് ഡാഷ് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിലുള്ള യൂറിയ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ഹീമോഡയാലിസിസ് ഡയാലിസിസ് എന്ന് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അടുത്തത് നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ അമോണോടെലിസം ആൻഡ് യൂറിയോടെലിസം ബി ഗിവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഈച്ച് ടൈപ്പ് അപ്പോൾ അമോണോടെലിസം യൂറിയോടെലിസം എന്താണെന്ന് എഴുതുക ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങളും എഴുതുക നോക്ക് അമോണോടെലിസം എന്താണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എസ്ക്രീറ്റിംഗ് അമോണിയ അമോണിയയുടെ രൂപത്തിൽ വിസർജിക്കുന്നവയാണ് ഹമോണോടെലിക് എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ബോണി ഫിഷസ് അക്വാട്ടിക് ഇൻസെറ്റ്സ് യൂറിയോടെലിസം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എസ്ക്രീറ്റിംഗ് യൂറിയ യൂറിയയുടെ രൂപത്തിലാണ് വിസർജനമെങ്കിൽ മാൻ ടെറസ്ട്രിയൽ ആംഫീബിയൻസ് മറൈൻ ഫിഷസ് മാമൽസ് ഇവയെല്ലാം ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടും അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് കിഡ്നി ഈസ് എഫിഷ്യൻലി മോണിറ്റേർഡ് ബൈ ജെ ജി എ ആൻഡ് ഹാർട്ട് എ റൈറ്റ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് റെനിൻ ബി നെയിം ദ ഫാക്ടർ റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ഹാർട്ട് വിച്ച് കോസ് വാസോ ഡയലേഷൻ ആൻഡ് ദർ ബൈ ഡിക്രീസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അപ്പോൾ കിഡ്നി റെഗുലേഷന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ജെ ജി എയും ഹാർട്ടും അതിൽ റെനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് റെനിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അത് ആദ്യം പഠിക്കാം നമുക്ക് ഫോൾ ഇൻ ജി എഫ് ആർ റേറ്റ്
angio tensinogen 2 angio tensin 1 and further to angio tensin 2 adha renin hormone inde presence le angio tensinogen ennu parna factor rakthathil ulladana adha angio tensin 1 um thodarna angio tensin 2 ayi maarunu angio tensin 2 increases glomerular blood pressure and thereby increases gfr ആൻജിയോടെൻസിൻ ടൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷർ ആണ് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ചുരുക്കും ചുരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഇൻക്രീസസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടും ആൻഡ് ദർ ബൈ ഇൻക്രീസസ് ജി എഫ് ആർ റൈറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാർട്ടിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് എ എൻ എഫ് എട്രിയൽ നേട്രി യുറക്റ്റിക് ഫാക്ടർ അടുത്തത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗിവൺ ഡയഗ്രാം നെയിം ദ ലാബൽഡ് പാർട്ട് എ എൻ ബി and c question is which is the site of formation of ultra filtrate appo urine formation umayi bandapettulla ee diagram inde pere ningal endu ezhudandathu a malpigian body allengil renal corpus ini name the labeled part a and b a part label cheyya ningalku ariyam ee neela color il kanichirikkunna bhagam edana bomans capsule b capillary network aanu endana pere glomerulus അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് യൂറിൻ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ആനിമൽസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് മോഡ് ഓഫ് നൈട്രോജീനസ് വേസ്റ്റ് എസ്ക്രീഷൻ എസ്ക്രീഷൻ്റെ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതണം ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് മാമൽസ് ബേർഡ്സ് ബോണി ഫിഷസ് റപ്റ്റേൽസ് ടെറസ്ട്രിയൽ ആംഫീബിയൻസ് അക്വാട്ടിക് ആംഫീബിയൻസ് അപ്പോൾ അതിനെ ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിക്കാം ആദ്യം ആ ഹെഡിങ് എഴുതാം അമോണോടെലിക് യൂറിയോടെലിക് യൂറിക്കോടെലിക് അമോണോടെലിക്കിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നു ബോണി ഫിഷസും അക്വാട്ടിക് ആംഫീബിയൻസും യൂറിയോടെലിക്കിൽ ഏതെല്ലാം വരുന്നു മാമൽസും ടെറസ്ട്രിയൽ ആംഫീബിയൻസും യൂറിക്കോടെലിക്കിലാണ് ഏത് വരുന്നത് ബേർഡ്സും റപ്റ്റേൽസും ഇനി എക്സാമ്പിൾ മാറി തരികയാണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ദ ഗിവൺ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് റെനിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫോൾ ഇൻ ജി എഫ് ആർ ആക്ടിവേറ്റ് ജെ ജി സെൽസ് റിലീസസ് എ ഡാഷ് ആൻജിയോ ടെൻസിനോജൻ കൺവേർട്സ് ടു ബി ഡാഷ് ദെൻ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ ടു ഡി ഡാഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആൻജിയോടെൻസിൻ ടൂവിൻ്റെ നേരെ അഡ്രീനൽ കോട്ടക്സ് റിലീസസ് ഹോർമോൺ അങ്ങനെ നാല് പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി സി ഡി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജെ ജി സെൽസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ റിലീസസ് ദി ഹോർമോൺ റെനിൻ അതാണ് എയിൽ എഴുതേണ്ടത് ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ പിന്നെ എന്തായി മാറുന്നു ആൻജിയോടെൻസിനായി മാറുന്നു അതാണ് ബിയിൽ എഴുതേണ്ടത് ആൻജിയോടെൻസിൻ വൺ എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ ആൻജിയോടെൻസിൻ വൺ ടു ആയി മാറുന്നത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻജിയോടെൻസിൻ ടു എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൈസ് ഇൻ ജി എഫ് ആർ ജി എഫ് ആർ ആയിട്ട് കൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ജി എഫ് ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ആ ആ സമയത്ത് തന്നെ അഡ്രീനൽ കോട്ടസിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് സി ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഏതാണത് ആൾഡോസ്റ്റീറോൺ അപ്പോൾ എ റെനിൻ ബി ആൻജിയോടെൻസിൻ വൺ സി ആൾഡോസ്റ്റീറോൺ ഡി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ജി എഫ് ആർ ഓർ റൈസ് ഇൻ ജി എഫ് ആർ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കുക ഈ പാഠഭാഗത്ത് ഏത് ചോദിച്ചാലും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുക ഓക്കെ താങ്ക് യു